ਕਬਰ ਲਈ ਯਿਸੂ ਸੀ ਹੋਂ ਕਬਰ ਲਈ ਯਿਸੂ ਸੀ ਹੋਂ ਆਮੀਨ ਯਾ ਸਰ ਸੋਦਮ ਸੀ ਸਮਾਨਿਆਲ ਕਬਰ ਲਈ ਗੀਤਾ ਹੈ ਹੋਂ ਆਮੀਨ ਕਬਰ ਲਾ ਮਲਾਕਾਚਨ ਲੈ ਅਗਜ਼ਾਬਰ ਹੀ ਹੋਂ ਆਮੀਨ ਦਮਨ ਆਰਫਦਾਚੂ ਆਮੀਨ ਕਬਰ ਲਈ ਯਿਸੂ ਸੀ ਹੋਂ ਆਮੀਨ ਬਈ ਜ਼ਮਨਾਤੁ ਯਮੀਨਾਗਰ ਅਗਜ਼ਾਬਰ ਜ਼ਾਰੀ ਮੀਨਾਗਰਾਲ ਆਮੀਨ ਕਬਰ ਲਈ ਯਿਸੂ ਸੀ ਹੋਂ ਆਮੀਨ ਕਬਰ ਲਈ ਯਿਸੂ ਸੀ ਹੋਂ ਕਬਰ ਲਈ ਯਿਸੂ ਸੀ ਹੋਂ ਕਬਰ ਲਈ ਯਿਸੂ ਸੀ ਹੋਂ ਆਮੀਨ ਕਬਰ ਲਈ ਯਿਸੂ ਸੀ ਹੋਂ ਆਮੀਨ ਦਗਨਾ ਲਾਲੋ ਕਬਰ ਲਈ ਗੀਤਾ ਹੈ ਹੋਂ ਆਮੀਨ ਦਗਮੇ ਲਾਲੋ ਕਬਰ ਲਈ ਯਿਸੂ ਸੀ ਹੋਂ ਆਮੀਨ ਕਜ਼ਲਾਲਮ ਸਕਲ ਜ਼ਲਾਲਮ ਕਬਰੂ ਲਰਸੂ ਹੀ ਹੋਂ ਆਮੀਨ ਕਬਰ ਲਈ ਯਿਸੂ ਸੀ ਹੋਂ ਆਮੀਨ ਲੈ ਯਿਸੂਸ ਕ੍ਰਿਸਤੋਸ ਕਬਰ ਹੀ ਹੋਂ ਆਮੀਨ ਕਬਰ ਲਾ ਮਲਾਕਾਚਨ ਲੈ ਅਗਜ਼ਾਬਰ ਹੀ ਹੋਂ ਆਮੀਨ ਬਲਬਾਚਨ ਲਾ ਯਨਗਸ ਲਬਾਚਨਨ ਯਗਜ਼ਾ ਨਿਆਨਤਾਚਨਨ ਬਨਫਸੂ የገዛ የክብር አምላክ እግዚአብሔር ይባረክ 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 የሰማይ አምላክ እግዚአብሔር ይባረክ የክብር አምላክ እግዚአብሔር ይባረክ ለጥያቄዎቻችን ሁሉ መልስ ያለው እግዚአብሔር ይባረክ በመህረቱ ለሚጎበኘን ለእግዚአብሔር ክብር ይሆን ለእግዚአብሔር ክብር ይሆን ለእግዚአብሔር ክብር ይሆን ክብር ለኢየሱስ 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 ይሆን ክብር ለኢየ
እግዚአብሔር ለምን ዝም ይላል ሐምሌ 3 ቀን ሮብ ማለዳ ላይ ወርም አልሆነ ማለት ነው አገለግልበት መነበረው ከተማ ላይ አድሬ ማለዳ ሲሆን እንደገና ቀኑን ሙሉ የሚከተት ፕሮግራም ነበርና ግን አስባለሁ እግዚአብሔር ለምን ዝም ትላለህ እንደ ትላንተና ማታኮ በጉባኤ አገልግል ይያለው የእግዚአብሔር እንቅስቃሴ የሚመስሉ ነገሮች ኳ አይቻለሁ እነሱ ግን እኔ ለማስበውና በውስጥ ለተፈጠሩት ነገሮች ስር ነቀል ሆኑ መልሶች መልሳል ሆኑኝምና እግዚአብሔር ሆይ ባንዳንድ ጉዳዮች ላይ ለምን እንደው ዝም የምትለው የዝምታህ ምስጥር ምንድነው በእግዚአብሔር ፍት ማቀርበው ጥያቄ ነበር እና እግዚአብሔርም ሁለት ነገሮች ነገረ የእግዚአብሔር ዝምታ እንደገለጸ የእግዚአብሔር ዝምታ እንደ ቤተክርስቲያን የእግዚአብሔር ዝምታ በአገር ደረጃ ሁለት አባይት ምክንያቶች እንዳሉ ሲናገረኝ ዘለልኩኝ ክብር ለኢየሱስ ይሁን ስለዚህ የእግዚአብሔር ምህረት ሆኖልኝ እነዚህን ሐሳቦች ከእናንተ ጋር ለካፈል ቀርብ ያለው መነሻ እንዲሆነኝ ለዚህ የሚሆን የእግዚአብሔር ዝምታ ገላጭ የሆነ ሐሳብ ብዙ ነገሮች ከታሪክ አንጻር ከመጽሐፍ ቅዱስ ማየት ብንችልም ግን መነሻ እንዲሆነኝ ዘፍጥረት ምዕራፍ 15 ላይ ከቁጥር 12 ጀምሮ ቁርጥ አርጌ ላንብባት የምቆርጣትም ለምናገርባት ራስ እንድትመቸኝ በዬ ነው እንደምታቆት አብርሃም ሎጥ እንደተማረከ በሰማ ጊዜ ሎጥን ነጻ ለማውጣት በቤቱ የተወለዱትን ወጣቶችን እና ጓወስቶችን ይዞ ካስመለጠ በኋላ ተመልሶ በቤቱ የመጣበት ታሪክ ነው ዘፍጥረት መራፍ 15 አጠቃላይ የሚነገረን ቁጭ ብሎ ሲያስብ አብርሃም ከሃያላን መንግስታት ጋር ነው ተጋጥሞ ድል የነሳው እንዳው ለጦርነት እንዲሄድ ያደረገው እንዳው ለምን የሚል የዝምድና ስሜት ቀስቅሶት ይሆናል ድል የሰጠው ግን እግዚአብሔር ነው ነገሩ ካለፈ በኋላ ቁጭ ብሎ ሲያስቦ ግን የሚያስፈራ ይመስላል ስለዚህ እግዚአብሔር ምናለው አብርሃም አትፍራን ይላን ተጋሻህነኝ ቀድሞን በዚያ ሂደህ ድል እንድታደርግ ያደረኩ ንስላን ካንተ ጋር ስለነበርኩ ነው አሁንም አትፍራለሁ ግዲያውስ እግዚአብሔር አንተ በዚህ ኖርህ ከሆነ አትፍራ ምትለኝ ከሆነ ግዲያውስ ቀርበህ ሳለህ ለጠይቀ እኔ ኮ ያለ ልጅ ነኝ ልጅ ምየለኝም ወረሳለሁ በየ ማስበው ከጉልበቴ በሚወጣው ሳይ ሆነ አብራዚ ከኔ ጋር በሚኖረው በባዓድ ሰው ነው መወረሰው ወራሽ የለኝም ብሎ ጠየቀው አይግድልም ወራሽ ካንተ ወገብ ይወጣል አለው ክብር ለኢየሱስ ይሁን ከጉልበቴ በሚወጣ እሱ ነው የሚወርሰ ብሎ ተናገረው ይሄን ከተነጋገሩ በኋላ ነው ከጉልበቱ የሚወጣው ወራሹ ቢሆንም ከጉልበቱ በሚወጣው ትውልድ ላይ ሊሆን ያለው ነገር ግን ሲነግረው ቁጥር 12 ላይ እንዲሃለው ጸሃይን በገባች ጊዜ በአብርሃም ከባድ እንቅልፍ ጣለበት ነሆም ድንጋጤ ጣላቅ ጨለማ ወደቀበት አብርሃምንም ማለው ዘለር ለዘር ለእርሱ ባልሆነች ምድር ስደተኛ እንዲሆኑ በርግጥ ወቀ ባሪያዎች አድርገው 400 አመታት ያስጨንቀዋቸዋል ብሎ ይናገራ ከዛ በኋላ መልሱ በጣም አጭር አንድ መስመር ስለሆነች 400 አመት አራት ደቂቃ ያህል እንዳታጥርብን ግን እግዚአብሔር ዘርህን ባርካለሁ ለበረከት ሆነአለህ ትውልድህችን ምድር ይወርሳታል ባንተ ትውልድን እየመሰገናለሁ በዚያች ምድር ደግሞ ነ የክብሬ መገለጫ አደርጋለሁ ብሎ የሚናገርለት ዘሩ በመካከል ግን አንድ ነገር አለ ያንተ የሆነው ዘር የእርሱ ባልሆነች ምድር ለ400 አመታት ይቆያል በነዚያ ለ400 አመታት በሚቆይበት ምድር ላይ ግን ያ ለበረከት የሚሆን ትውልድ ያ የክብሬ መገለጫ ይሆናል የሚለው ትውልድ ያ ሃያል ትውልድ ያ የሰሜ መጠሪያ ይሆናል የሚለው ካንተ የሚወጣው ትውልድ ግን በባርነት ነው የሚቆየው በባርነት ይቆይና ለ400 አመታት ደግሞ ሌሎች ሃያላን ሲያስጨንቁት ይኖራል ብሎ ተናገረው እንደ حزب እንደ ሀገር ስታስቡ እነዚህ ህዝቦች በኋላ ተወልዶ መምጣት ከጀመሩ በኋላ ዘመናቸውን ስንቆጥር ብንጠይቃቸው ታሪክ ነው የሚያወሩት እኛ አብርሃም ዘርነን እግዚአብሔር ለበረከት ሆኑ ብሎ ነግሯቸው ነበር አባቶቻችን እንዲሆነን ብለንና ምናለን እየኖር ነው ያለነው ኑሮ ግን የባርነት ነው ሰማይና ምድርን የፈጠረ እግዚአብሔር የኛ ነው ብለን ማመንስ ካንችል ድረስ እየሆነ ያለው በጣም አስጨናቂ ነው አንደኛው ትውልድ እንዲህ ያመጣል ያ ትውልድ መልስ ያገኝ ሌላኛው ትውልድ ይመጣል አሁንም ባርነቱ እየጨመረ ስቃዩ እየጨመረ ይሄዳል እንጂ መልስ የለም እግዚአብሔር የቀጠረው ቀን ስኪደርስ ድረስ አንዱ ትውልድ 
ተስፋ ያደረገ ምናልባት ከጥቂት አመታት በኋላ ነገሮች ይቀየራሉ እግዚአብሔር ለአባታችን ለአብርሃም የተናገረው ነገር እንኖርሳለን ብለው ሲጠብቁ የሚጠብቁት ነገር ሳያገኙት ያልፋሉ ሌላው ትውልድ ይመጣል እግዚአብሔር ዝም ይላል ለምን እግዚአብሔር ዝም ይላል ይሄ በሀገር ደረጃ ምናስበው ነው በሀገር ደረጃ ሆነም ሌላን ሰው ላንሳላችሁ በሁለተኛ ሳሙኤል ምዕራፍ 21 ላይ የምናገኘው ንጉስ ዳዊት ነው ንጉስ ዳዊት አገር እየመራ ነው ብርቱ አስተዳዳሪ ነው መጽሐፍ ቅዱስ ሲመሰክርልን እንደሰማ ነው ደግሞ እንደ ልቤ የተባለለት ሰው በጣም ግሩም ወታደራዊ አዛዥ ነው ደግሞ ንጉስ ነው ደግሞ ምግዛብሔርን ድምጽ የሚሰማ ማምለከም የሚያውቀበት ነብይ ነው ስለዚህ ግራ በገባው ጊዜ ሆነ ነገር ሲሆን ፈጥኖ የእግዚአብሔርን ፍት በመፈለግ የሚታወቅ ነው ንጉስ ዳዊት አገር እየመራ ባለበት ግን ያአገርን ኢኮኖሚ የሚያቃውስ ቀውስ በአገሩ ተፈጠረ እንዳው ይሄ ንጉስ ወታደር ስለሆነ ፍልስጤሞች መጡና ያገርህን ኢኮኖሚ መጡት ፍልስጤሞች ናቸው ቢባል ከዚህ በፊት ካለው የሥራ ልምድ ተነስተው ተነስተው ከወታደራዊ ልምድ ተነስተው ይመክታቸው ነበር እንደለመደው ደግሞ ወይም የሆነ ነገር ሲያደርግ የእግዚአብሔርን ፍት የመፈለድ ባህር ያለውና ሳይጸልይ ቀርቷል ብያ ላስብም እግዚአብሔር ግን ነገሩ መልስ ሳያገኝ ያ ጽኑ ረሃብ ሳይቀየር አሁንም እሱ በሚመራት ሀገር ላይ ጽኑ ረሃብ ሆነ ግዴለም የመጀመሪያው አየ አመት ምን አልባት ያየር ሁኔታ ለውጥ ይሆናል ክላይሜት ቼንጅ እንደሚባለው ስለዚህ የዚህ አመት ክላይሜት ቼንጅ እኔ በመመራት حزب ላይ የኢኮኖሚ ቀውስ አምጥቶ ከሆነ በሚቀጥለው አመት የምድራችንን ኢኮኖሚ የሚያስተካክል ያየር ሁኔታ ይመጣና ይስተካከላል ብሎ ያሰበ ምን አልባትም እየጸለየ ይሆናል ሁለተኛው አመት ጽኑ ረሃብ ሆነ አሁንም እግዚአብሔር ዝም እንዳለ ነው ደነግርኳችሁ እግዚአብሔር አዳዊት አይደለም በነክስና አገር እየመራ ህዝቡን ሁሉ በርሃብ ሊቀጣ የሚችል ጽኑ ረሃብ እየመጣ ይቀርና ለጥቃቅን ነገሮች ሳይቀር እግዚአብሔር ፍት የሚፈልገው ዳዊት እንዲህ አይነት ከባድ ነገር መጥቶ ዝም ይላል ብያላስብም ኤፍድ ለብሶ እግዚአብሔር ሆይ ምን ይሆን ብሎ ጠይቆ ይሆናል ደግሞ ይጠይቃል ካህናትና ነቢያትን ጠርቶ ንስቲ በእግዚአብሔር ፍት ነው ደቅብሏቸው ይሆናል ሁለት አመት ሆነ መልስ ግን የለም ሶስተኛው አመት ሆነ ጽኑ ረሃብ ከባድ ነው አንድ አመት ጽኑ ረሃብ ሆኖ በቀጣይ አመት ሲስተካከል ኢኮኖሚ ማስተካከል ይቻል ይሆናል ተከታታይ ሲሆን ግን በጣም ከባድ ነው ከባድ የሆነ ኢኮኖሚ ቀውስ እየጨመረ እየጨመረ ይሄዳል ስለዚህ በኋላ ላይ ግን እግዚአብሔር መልሰጠ ዝም ካለ በኋላ ግን ለምን ዝም ይላል ነገሮች እየከረሩ ይሄዱ እግዚአብሔር ለምን ዝም ይላል እንደ ግለሰብ ምናያቸው ሰዎች አሉ ይሄን ዳገር ያነሳዋቸው ምሳሌዎች ናቸው እንደ ግለሰብ ማንሳት እንችላለን ሐና ሁሌ በእያመቱ ከመታስቀና ጣውንቷ ጋር ሆና ደግሞም ከባለ ቤቷ ሆና ወደ እግዚአብሔር ቤተ መቅደስ እየመጣች ተጸልያለች ጮሃል ለታለቅሳለች መጠየቀው ጥያቄ አንድ ነው ልጅ ስጠይ ነው እቺ ሴት በኃጢያቷ ምክንያት ነው ማጸኗ የተዘጋው እንዳንል በእግዚአብሔር ፍት ለታደርግ የሚገባት ነገር ያደረገች ነው ተመጣለች ታለቅሳለች ተመጣለች ትጮሃለች እግዚአብሔር ግን ዝም እንዳለ ነው እግዚአብሔር ለምን ዝም ይላል ሌሎች ሰዎች ማንሳት እንችላለን ከመጽሐፍ ቅዱስ አብርሃም የብዙ حزب አባት ሆነ አለህ ተብሎ የተነገረለት ሰው ያለ ልጅ ሆኖ ቀናት ይቆጠራል ይጠብቃል መልስ የለም ይጠብቃል መልስ የለም አመታት ይቀጥላል ይቆጠራል ለሚያይ ሰው ሁሉ ጥያቄ መፍጠሩ አይቀርም በተለመደው ምናልባት የተሰወረ ኃጢአት ንስሐ ያልገባበት የሆነ ነገር ቢኖር ነው ይባል ይሆናል ነገር ግን መልስ ያገኙ ዝም እንዳለ ነው ሐዋርያው ጳውሎስ በሁለተኛ ቆሮን በአንደኛ ቆሮን ተስ ምዕራፍ 15 ላይ የሙታንትን ሳኤ ከሌለ እንዳው ኢየሱስ አልተነሳ ማለት ነው ክርስቶስ ካልተነሳ ደግሞ የኛ አገልግሎት ከንቱ ነው ስለዚህ ግዴላችሁ ቀድሞአችሁ በሞቱት ሰዎች እየተናወጣችሁ አላችሁ ታትናወጡ ተንሳኤ አለ ብሎ የሰበከ ጳውሎስ የሁለተኛው የቆሮንጦስ መልእክቱ የመጀመሪያ ምዕራፍ ደብዳቤው ሞት አስፈራርቶይ ነበር ብሎ ይነክረናል 
ያ ተንሳኤ እንዳለ የነገረን ሰባኪ በተንሳኤ እንድንጽናና የነገረን ሰባኪ ድንገት ምን እንደጋጠመው ሳናውቅ ግን በህይወቱ ከባድ ተስፋ መቅረጹስ ገባ ባሪያው ጳውሎስ ነው እንደዚያብር ቃል መልስ ለመመለስ መክሮ ይሆናል ለተፈጠረበት ጥያቄ ለተፈጠረበት ተስፋ ማስቆረጥ እንዴት ተብሎ እንደተጻፈ እንዴት ተብሎ እንደተጻፈ ብሎ ይሆናል ያ ጩሀት ያ ተሞት አለህ የሚል የሞት ፍርድ ድምጽ ግን ከውስጣ አልወጣም ስለዚህም ለኛም ሲጽፍልና አንድ ነገር አለ ወንድሞች ሆይ በኤስያ ሳልን ድርሶብን ስለነበረው መከራት አውቁ ዘንድ እንወዳለን ለህይወታችን እንኳን ተስፋስ ከንቆርጥ ድረስ የሚገርመው ነገር የተስፋ ሰባኪ ተስፋጣ ያርነት ሰባኪ ሱራሱ ባሪያ ይሆን እስኪ መስለው በሞት ላይ ስልጣን የነበረውን ዲያብሎስ ይሽር ዘንድ ኢየሱስ ክርስቶስ የመላእክትን ዘር አይደለም ይዞ የመጣው ያብራሃም ዘር ነው ስለዚህ በሞት ላይ ስልጣን የነበረው ዳቪሎት ሰሽዷል ብሎ የሚሰብከው ሰባኪ ጳውሎስ ዛሬ ብርቱ ፍርሃት የሞት ፍርሃት ውስጥ ገብቶበት መፍራቱ ብቻ አይደለም አልወጣ ብሏል አልከው ውስጥ ስለዚህም ወንድሞች ሆይ ስለደረሰብን መከራ ታውቁ ዘንድ እንወዳለን ነብዩ ኤርሚያስ በዚህ ዘመን ቢሆን ላለ ሁሌ ኤርሚያስን ሳስብ የተከሰፈ አገልጋይ ድብቅ የኃጢያት ለምምድ ያለበት አገልጋይ የምንለው ይመስለኛል ኤርሚያስ ለምን ሲባል እግዚአብሔር ከእርሱ ጋር የሆነ ሰው ብለን ያስቀመጥናቸው መመዘኛዎቹ ኤርሚያስ ጋር ሲሄዱ አይሰሩ እግዚአብሔር ከእርሱ ጋር የሆነ ነብይ ያድርጎ የቀባው ሰው ብዙዎች ይከተሉታል ነው ምናቆ በዚህ ዘመን እግዚአብሔር ከእርሱ ጋር የሆነ ሰው መከራ ይደርስበትም ነው ምናቀው መከራ ቢደርስበትም ለጊዜው ነው እንደገና ግን እግዚአብሔር ወዳው በክብር ተገልጦለት የተአምራት መገለጫ አድርጎት እግዚአብሔር ከሱ ጋር እንደሆነ የሚመሰክርለት ሰው ነው ነብይ ማለት እነ ሊሆንል በዚህ ዘመን ብዙ አጃቢዎች አሉት እናውቅ ይሆንል እግዚአብሔር ከሱ ጋር ያለ ሰው ኤርሚያስ ጋር ይያይሰራ ኤርሚያስ 40 አመት በፈጀው ያገልግሎት ዘመኑ ከአምስት የማይበልጡ ሰዎች ብቻ ነው የሚቀርቡት ከአምስት አይበልጡ የተናገረውን ትንቢት ንጉሱ ይያቄም ሳይቀር አምጥልኝ እስቲ ኤርሚያስ ምን ነበር ያለው ይያለ ይያስነበበ የቀደደ እሳት ላይ ነው የሚጥልበት እንደገና ለመጻፍ ይደክማል እንደው እግዚአብሔር ትልቅ አይደል ንጉሱን አስደንግጦ ኤርሚያስ የተናገረውን ትንቢት ባሮክ የጻፈውን ትንቢት እንዳያቃጥል ማድረግ ይችላል ነበርው እግዚአብሔር ለምን ዝም አለ ይችላል ነበር ለምን ባሪያውን ያደክመዋል ይህ ሳይንስ ይወቱ የተንገላታ ግን ደግሞ አሁን የሚያሳስበኝ እስራኤል ነገር ነው የሚል ሰው ምን አለ ጭንቅላቴ እንደገንቦ ቦሆነና ባነባሁላት ለምድሪቷ የሚታይ ነገር የሚያስለቅስ ነገር ነው የሚል ሰው ግን በህይወቱ የሌለ የሚመስሉ ነገሮች ተፈጠሩ ኤርሚያስ ምራፍ 15 ከ15 ጀምሮ እንዳውሳስበ እግዚአብሔር እንደቃለህ ለመሄድ ሙክር ያለው ቃለህ በልቼ ደስታ ሆኖኛል ግን ህይወቴ በጥያቄ ውስጥ ነው ቁስሌ ያገረሻል ህመሜ ይመላለስብኛል ተፈወስኩ ዛሬ ስል ነገ ህመም ላይ ነኝ ነገር ተቀየረ ስል እንደገና ጉዳዩ እዛ ጋር ነው ተስፋ የማደርግ የማገለግልህ እግዚአብሔር ልክ እንደ ምድረበዳ ምንጭ ሆን ክብኝ የምድረ መዳ ምንጭ አልኩት እኔ ነኝ መጽሐፉ የሚለው ሀሰተኛ ምንጭ ሆን ክብኝ ነው የሚለው የምድረ መዳ አካባቢ በረሃ አካባቢ ስቴዲዮ አንድ አንድ ጊዜ ወሽ አሽዋማ የሆነ አካባቢ ትንሽ ጫር ጫር ስታደርጉ ከوسط ሰርጎ የመጣ ውሃ ታገኛላችሁና ውሃውን ስታገኙ ምንጭ አገኛችሁ ይመስላችኋል በደብ ቆፈር ስታደርጉት ግን ምንጭ አይደለም ይደርቃል ስለዚህ እግዚአብሔር አንተን የህይወት ምንጭ በየ ያልኩ ለእስራኤል ዝርግፍ ጌጥ ነህ ያልኩ እግዚአብሔር ለኔ ግን የማትጨበጥ ሀሰተኛ የውሃ ምንጭ ሆን ክብኝ ምክንያቱ ከመልስ አንጻር ስጠብቅ መልስ እዚህ ጋር የለም ዝም አለ እግዚአብሔር ስለዚህ እግዚአብሔር ለምን ዝም ይላል አንድ ጥቅስ ለጨመረና ወደ ሐሳቤ ልግባ ማቴዎስ ምዕራፍ 17 ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ወደ ተራራ ወጥቷል ወደ ተራራ በወጣበት 3 ደቀመዛሙርቱን ይዞ በወጣበት ቅጽበት ከተማ ላይ ግን ሌላ ነገር እየተካሄደ ነው እንደለመዱት አገልጋዮች መናፍስትን የማስወጣት ኃይል ተሰጥቷቸዋልና እንደለመዱት መንፈስ እናስወጣለን ብሎ ሲሞክሩ ይህ መንፈስ ግን የሚወጣ አይደለም ወጣ ቢሉት አይወጣም ልቀቅ ቢሉት አይለቀም ና ኢየሱስ ክርስቶስ ተመለሶ መጣ 
አየው አባት የውም ጮህ ባክ ደቀ መዛሙርቱ ይሄንን መንፈስ ሊያስወጡታል ቻሉ ሌላ ጊዜ የሚጠቀሙ የስም ስልጣን እዚህ ጋር ሊሰራል ቻለ ሌሎች መናፍስቶች በኢየሱስ ስም ሲባሉ ጮህ ወለቀዋል የትኛውም ነገር ሲለቅ ነበር አሁን ግን አቅጥባቸዋል እነዚህ ስለዚህ ነገር መውጣትም ያለ መውጣትም ጉዳይ ያለው ካንተ ጋር ነው አንተ መልስ ሰጥ ነገሮች መልስ ያገኛል ዝም ካልክ ግን ዝም ነው ስለዚህ ባክ እርዳኝ ብሎ ጮህና ኢየሱስ ገሰጻቸው እነሱን ስለ እምነታቸው ገሰጸና መንፈሱን ግን አስወጣው ከዛ በኋላ ደቀ መዛሙርቱ አንተ ያቄ ተየኩት ለምን እንደነበር ግን እኛንም ቢያለን ለምን እንደው መልስ ያላገኘንለት ለምን እንደው መፍቴሄ ያልመጣው እንደሰጠህን ስልጣን መጠን በስመ ተጠቅመን እንስና አደርገው ለምን መልስ አልመጣም ብሎ ተየቁት ኢየሱስ አንድ ነገር አላቸው እምነታቸው እንደተጠበቀ መገሰጹ እንደተጠበቀ ሆኖ እንዲህ አይነቱን ግን የናንተ ጸምጽሎት ያስፈልጋል የስም ለውጥ አይደለም ኢየሱስ ስሙ ተለውጥ አይደለም ይሰጣቸው ስሜ በእናንተ ህይወት ውስጥ እንዲሰራ የተሰጣችሁን ነገር ኃይሉ በክብር እንዲገለጥ ግን አንድ አንድ ጉዳይ ላይ ሲሪየስ የሆነ ግንኙነት ከኔ ጋር ያስፈልጋችኋል ጥብቅ የሆነ ግንኙነት ከኔ ጋር ያስፈልጋችኋል ያ ጥብቅ ግንኙነት ከዛ በኋላ ለምትፈልጉት ነገር መልስ እንድታገኙ ያደርጋችኋል አላችሁ እግዚአብሔር ዝም የሚልበት ምክንያት አንድ አንዱ ነገር እየተደራረበ መልስ አያገኝ እየተደራረበ ሲመጣ አጥብቀን በፊቱን ጮህ ዘንድ ነው ክብር ለኢየሱስ ይሁን እግዚአብሔር ዝም የሚለው ከዚህ በፊት ከተለማመዳችሁት ጸሎት ከፍ ወደ አለ የጸሎት ሽግግር እንደተገቡ ነው ክብር ለኢየሱስ ይሁን ከዚህ በፊት ከምን ቃተተው መቃተት ከዚህ በፊት ከምን ጮሆው ጮህት ከፍ ወደ አለ ክብር ለኢየሱስ ይሁን ብዙዎቻችን የምናደርገው የተወሰነች ነገር እንሞክር እናንተ አለ ከዛ መልስ የለም ጥያቄው እዛ እንደቆመ ነው መልስ አናገኝ ነው ግን ይከተላል ነገሮቹ እግዚአብሔር ዝም ይላል እንደሚያስቸግረን ያውቃል ከአቅማችን በላይ በላይ እንደሆነ ይታወቃል እግዚአብሔር ግን ዝም ይላል ለምን ዝም ይላል ከፍ ወደ አለ እርሱን ወደ መፈለግ ከርሱ ጋር ወደ መጣበቅ ህይወት እንድንገባ ስለሚፈልግ ነው አንደኛው እግዚአብሔር ዝም የሚልበት ሚስጥር ይሄ ነው ክብር ለኢየሱስ ይሁን በዚያ ውስጥ ከዚህ በፊት እንጮህ ከነበረው ጮህት ከዚህ በፊት ስናለቅስ ከነበረው ለቅሶ በሚሻል የእግዚአብሔርን ፍት እንድንፈልግ ሲፈልግ እግዚአብሔር ዝም ይላል ለዚህ ነው ኢየሱስ ሲያስተምር ለምኑ አንኳኩ ደግሞ ፈልጉ ብሎ ይተናገረ እንዳው ስትለምኑ አንድ ይለምናችሁ ታገኙ ይሆናል ስታንኳኩ ግን የሚከፍትላችሁ ስክታገኙ ድረስ ነን ስቶፕ ማንኳኳት ይተበቀባችኋል ስታንኳኩ እጃም ይሆናል ምክንያቱም ምታንኳኩት ወረቀት ላይ አይደለም ግን እጃችሁ ያመመው አንድ ሁለት ያንኳኩታችሁ ካልተከፈተ በቃ ብላችሁ ስትሄዱ ሳይከፈት ይቀራል ሳታቋርጡ አንኳኩ ብሎ አላችሁ አንድ አንዱ ደግሞ የቱ ጋር እንደተቀመጠ አታውቁትም ግን ብሎ ምን ይናገራል ፈልጉ ብሎ ስለዚህ በብርቱ መፈለግን ይጠይቃል የተሰወረው የተቀመጠው ወደ መታየት ያልመጣው እስኪታይ ድረስ ያላገኘ ነው እስክናገኘው ድረስ የተሰጠው መር ፈልጉ የሚል ነው ክብር ለኢየሱስ ይሁን ስለዚህ እግዚአብሔር በህይወታችሁ ዝም ያለበት የሚመስላችሁ ሰዎች ለወትሮ ከተለማመዳችሁት መንፈሳዊ ልምምድ ከፍ ወደ አለ መንፈሳዊ ህይወት እንድትመጡ ይሆናል ክብር ለኢየሱስ ይሁን በዚህ ውስጥ የሚሰሩ በጣም ብዙ ነገሮች አሉ ከዚህ በፊት ከነበረን ለምምድ ከዚህ በፊት ከነበረን ትጋት ከዚህ በፊት ከነበረን በእግዚአብሔር ፊት የምናደርጋቸው ነገሮች ከፍ ወደ አለ ህይወት ለምምድ እንድንመጣ ሲፈልግ እግዚአብሔር በዛ ውስጥ የሚሰሩ በጣም ብዙ ነገሮች አሉ። አንዱና በጣም አስገራሚ የሚያደርገው ነገር እግዚአብሔር ትሁት ማድረጉ ነው ክብር ለኢየሱስ ይሁን። እስራኤሎች በመድረ በዳ ሲጓዙ ነገር ይቀየራል ብለው ያስቡ ነበር ግን ከእለት እንጀራ ያለፈ ህይወት መግፋት አልቻሉ በጣም ለብዙ አመታት ግን ለምን እንደው ከእለት እንጀራ ህይወት ያላለፈው እግዚአብሔር ለምን በኋቃችንን አትሞላም ስትሉት መቅደም የነበረበት ጉዳይ ነበረ በኋቃችሁ ከመሙላቱ በፊት እናንተ ራሳችሁ እግዚአብሔርን የምታመልኩት በኋቃችሁ ስለሞላ ስላልሞላ ነው ወይስ ትልቅ ስለሆነ ነው 
አምላክ እግዚአብሔር ያስተምረህ ዘንድ ሰው ከእግዚአብሔር አፍ በሚወጣ ቃል ጭምር እንጂ በእንጀራ ብቻ እንደማይኖር ያስተምረህ ዘንድ ራሃው ይነሳልኝ ስትል ራሃው አልተነሳ ከእለት እንጀራ ያለፈ ኑሮ ይኑረን ስትል አልተቀየረ ለምን አንድም የምትኖሮ ባከማቸው ልክ ሳይሆን በአምላክህ በእግዚአብሔር ቃል ጭምር እንደሆነ የምትማርበት መንገድ ስለነበረ እየጮክ መልሳል ተሰጠም ይላቸዋል ሁለትም ትሁት ትሆኑ ዘንድ ነው ዘውትር የኔ አይኖች በእናንተ ላይ የሚሆኑት እናንተ ትሁት አንስ ትሆኑ ነው እናንተ ትሁት የምትሆኑበት መንገድ ደግሞ በዚህኛው መንገድ ካላለፋችሁ ትሁት አትሆኑ አምላክህም እግዚአብሔር ትሁት ያደርገህ ዘንድ በቀደመው ትርጉም ያዋርደህ ዘንድ ስለሚል አማርኛው ትንሽ ማዋረድ የሚለው የተዋረደ ልብ ይኖርህ ዘንድ ለማለት ነው እና ኑሯችን ይቀር ብለው በመድረ በዳይ ይጨውሃሉ ግን አይቀየርም ዝም ይላል እግዚአብሔር ዝም ብሎ ያስከዳቸዋል ለምን ትሁት ትሆኑ ዘንድ ነው ብሎ ይናገራል ስለዚህ በእያንዳንዱ ጉዳይ ላይ ግን ዞሮ ዞሮ በእግዚአብሔር ፍት እንጮህ ዘንድ ወደ እርሱ እንቀርብ ዘንድ ወደ እርሱ በቀረብን ቁጥር ደግሞ እግዚአብሔር የሚፈልገውን ማንነት የሚፈልገውን ስብእና የሚፈልገውን ነገር በእኛ ላይ እየሰራ ነው ግን ዝም ያለ ይመስላል ክብር ለኢየሱስ ይሁን ያሐናም ነገር ተመሳሳይ ነው ስለ ልጅ ትጮሃለች እግዚአብሔር ዝም ይላል ታለቅሳለች ዝም ይላል ከሁለትና ከሶስት ጮህት በኋላ ሐና ጮህቷን አቁማ ብትሆን ኖሮ ምን ይሆን ነበር ከራስዋ ማልፎ ለእስራኤል ትንሳኤ ምክንያት የሆነ መንፈሳዊ ተሐድሶ ምክንያት የሆነው ሳሙኤል ባልመጣ ነበር ከብዙ ጨሆት በኋላ ከብዙ እግዚአብሔርን መፈለግ በኋላ ከብዙ የእግዚአብሔርን ፍትክ መፈለግ በኋላ የተገኘው ውጤት ታላቅ ነው ከዚያ በፊት ግን የእግዚአብሔር ፍት በብርቱ መፈለግን ይጠይቃል አንዳንድ ጉዳዮች በግለሰብም ደረጃ ቢሆን በአገር ደረጃ ነገሮቹ ከባባድ ይሆኑ እኛ በለመድናቸውና ከዚህ በፊት ባደረግናቸው ለምምዶች ምላሽ እንድናገኝ እንፈልጋለን በእግዚአብሔር አሰራር ግን ትንሽ እልፍ ወደ አለ ህይወት እንድንሻገር ስለሚፈልግ ዝም ይላል ስለዚህ የኢትዮጵያ ቤተክርስቲያንም እዚህ ያለንም ቅዱሳንም በእያንዳንዳችንም ምናልባት በግል ጉዳዮቻችን መልስ ያላገኙ ብዙ ትንቢት እየተነገረላቸው ግን መልስ ያላገኙ እንዲህ አደርጋለሁ ብሎ ተነገረን ግን ለዚያ የሚሆን ዝግጅት ግን እኛ ውስጥ የለም ለዚያ የሚሆን ከእግዚአብሔር ጋር ቆርኝት ግን የለም ለዚያ የሚሆን በእግዚአብሔር ፊት መጮህ ግን የለም መልሱ ግን እንፈልጋለን እግዚአብሔር ዝም ይላል ግዲያውስ የቅዱሳንን ጸሎት መስማት የሚወድ እግዚአብሔር ደጋግሞ ስለ ጸሎትም ሲናገር ሳያቋርጡ ይጸልዩ ዘንድ እንደሚገባ ምሳሌ ነገራቸው ብሎ ኢየሱስ የተናገረው ሳያቋርጡ መጸለይን ተግቶ የእግዚአብሔር ፊት መፈለግን የሚፈልግ እግዚአብሔር ነገሩን እያየው ዝም ይላል ኡነት ነው ያለንበት ኪዳን ያዲስ ኪዳን ስለሆነ ለሚያምን ሁሉ ይቻላል የሚለው ጥቅስ ለምን መዝ ጥቅስ ተክሰል እንዴ ተብሎ ተጽፎ የለ እንለው ይሆናል አንድ ጊዜ እንዴ ሆነ በጣም ነፍስ የሚያስጨንቅ ነገር በህይወት የገጠመኝና ማታ ላይ ጻፍኩለት ለእግዚአብሔር መጻፍ ወዳል ነው ነገ አልኩት አራት ሰዓት ላይ እንዲህ እንዲሆን ተጠብቃለሁ አልኩት እንዲህ እንዲሆን በየ የምጠብቀው ነገር የምጠብቅበት ምንም ነገር መንገድ የለኝም እምነቴ ግን ሙሉ ነው ሰማይና ምድርን የፈጠረ ሁሉን ማድረግ የሚችል እግዚአብሔር የኔን ጥያቄ ለመመለስ የሚያስችል ማንነት እንዳለው ቀን ጣት ታክል ተረጥር የለኝም ስለዚህ ላስታውሰው የሞከርኩት እግዚአብሔር እመኑ በለህ የለ ምንኛል ዘም ሰዓት ሰጣhallo ነገ አራት ሰዓት ላይ አልኩት እንደምትችል እርግጠኛ ነኝ ይሄንን ስል እግዚአብሔርን በመፈታተን ቢሆን ኖሮ እግዚአብሔርን አትፈታተን ተብሎ ተጽፏልና ስለ ተፈታተንኩት ነው እል ነበር ግን አልተፈታተንኩትም አመኘው ነው ለኔስ ከማቀው ድረስ አመኘው ነው ደሞ በርግጠኝነት በእምነት ነበር ያልኩት ለካስ እግዚአብሔር ያለው ነገር የሚሆነው በእምነት እግዚአብሔርን ማድፕሌት አይደረግም ለካስ እምነት ማለት እግዚአብሔር እኛ ወደ ምንፈልገው ነገር ጠምዝዘን ምናስገባበት ሳይሆን እምነት ማለት ለራሱ ለፈቃዱ ማስገዛት ነው ክብር ለኢየሱስ ይሁን እኔ ፈለኩት ነገር ሁሉ ማግበስበስ አይደለም እምነት ለካስ ማለት 
እና በነጋታው አራት ሰዓት ሆነ እንዴት አራት ሰዓት እንዳለፈ ሳላውቅ 8 ሰዓት ሆነዋል የተለወጠ ነገር የለም በኋላ ከፋኝ እንዳው እግዚአብሔር ሆይ አባት ለልጁ ዳው ዳቦ ቢጠይቅ ድንጋይ አሳ ቢጠይቅ እባብ ይሰጣል ወይ ብለህ ጽፈህ የለ ወይ እንዴ ሃምኝ እንዳው ጉድ ተሰራኝ አልኩት የኡነት የኡነት ከልቤ በተህትና ግን በተሰበረ ልብ ብድ ነው ማድረግ የነበረብኝ በየጠየቁትና እግዚአብሔር እንዲህ አለ እኔ የምሰራው ባንተ ሰዓት ሳይሆን በእኔ ሰዓት ነው አለኝ ክብር ለኢየሱስ ይሁን በግልጽ ድምጽና ራእይን ያሳየኝ መጸለይ እንኳን አቅቶኝ እንቢ ባለኝ ሳ እምሰራው በእኔ ሰዓት ነው ባንተ ሰዓት አይደለም እምሰራው አለኝ ታዲያ ያስጨነቀኝን ምን ላድርክስን ጭህ ወደን ይለኛል የጮህኩ መስሎ ይነበር ግን እንድጮህ ጠየቀኝ ክብር ለኢየሱስ ይሁን ያኔ ተስፋዬ በእርሱ ይሆን ዘንድ ሙሉ በሙሉ በእርሱ ላይ መጣል እንዳለብኝ በብዙ የእምነት መጋደል መጋደል እንዳለብኝ ገባ ሐውራው ጳውሎስ ለህይወታችን እንኳን ተስፋ ስከንቆርጥ ድረስ የሞትን ፍርድ ድምጽ በውስጣችን ሰምተን ነበር ያለው ጳውሎስ በኋላ ላይ ግን በአገልግሎታችን ብቃት ለእርሱ በመንሮጠው ሩጫ መጽናናትም ትምክህት እንዳይሆንብንም ትምክህታችን ተስፋችንን በእርሱ ይሆን ዘንድ እንዲህ ካለ ሞት አዳነን ደግሞ ሚያድነናል ብሎ ተናገረ ክብር ለኢየሱስ ይሁን አገልግሎቴ መጽናኛ የሚሆነኝ መስለኝ ነበር እግዚአብሔር እንኳን አሳልፈው አይሰጠኝም ክብር ለኢየሱስ ይሁን እንዲያገለግልኩት በየልጽናና ነበር ግን ለካስ አይደለም እምነቴ በእርሱ ይሆን ዘንድ ተስፋ የማድርገው እርሱ እንደሆነ ዘወትር በልቤ ታተም ዘንድ እንዲህ ከሚመስል ሞት አዳነኝ ነጋ ይመጣብኝም በእያላለም ግን አምነው አሎ ነገም የሚያድነኝ እሱ ነው ከኔ የሚተበቀኝ የሚተበቀው ከርሱ ጋር መጣበቅ ነው ያለ ይመስላል ክብር ለኢየሱስ ይሁን ወደ ዳዊት ለምጣ ዳዊት ተደጋጋሚ ጽኑ ሩሃ በህይወት ዘመኑ ገጠመው የግል ጉዳይ አይደለም ያገር ጉዳይ ነው ያገር ጉዳይ በሆነ ምክንያት ደግሞ በግልም ቢሆን ዳዊት ካለው የህይወት ልምምድ ሳይጸልይ ቀርቷል በእያላስብ ግን ከዚህ በፊት ከሚጸልይበት ጸሎት ከዚህ በፊት በእግዚአብሔር ፊት ራሱን ከሚያዋርድበት በላይ ያዋረደ ይመስለኛል በሶስተኛው አመት አሁን ከባድ ነው ከዛ በኋላ እግዚአብሔር በሁለተኛው አመስ ይጸልይ ያልመለሰለትን በመጀመሪያው አመስ ይቃተት ያልተመለሰለትን አሁን ግን መለሰለት የመለሰለት በብዙ ወደሱ በመጨሆን እንደሆነ ግን አስባል ችግሩ ደግሞ የነበረው ብሎ ከዛ በኋላ ያሳየዋል ችግሩ ለሁላችንም እንደምናቀው በጣም ይገርመኛል አንድ አንድ ያገር ችግር የቀደሙት ነገስታት የሰሩት ስተት ሊሆን ይችላል አንድ አንዱ ችግር ያሁነቱ ልድ ሊሆን ይችላል the only thing የሚተበቀው ግን ተረኛው ትውልድ በብርቱ የእግዚአብሔር ፊት መፈለጉ ብቻ ነው በራስ ቀመር በራስ ካልኩሌሽን ይሄ ሆኖ ይሄ ነው ከመአለት ይልቅ በብርቱ የእግዚአብሔር ፊት መከፈል ግን ይጠይቃል ዳዊት የጽኑ ረሃቡ ሚስጥር ዳዊት ጥፋተ ሳኦል ጥፋተኛ ሆኖ ነው አለው ታዲያ ሳኦል ንጉስ ጥፋተኛ ከሆነ በእኔ ንግስና ዘመን እንዴት ይሄንን ይመጣል እግዚአብሔር የሚያቀው አገር ነው ክብር ለኢየሱስ የሚያ አገር ነው የሚያቀው እግዚአብሔር حزب ነው የሚያቀው እግዚአብሔር ደም የፈሰሰው እዚች ምድር ላይ ነው ስለዚህ ምድሪቷ የንጹህ ደም ስለፈሰሰባት ያ በቀለችው ባንተ ዘመን ሆነ ሳኦል ደግሞ ያደረገው ነገር ታቃላችሁ ኢያሱ በተሳሳተው የዲፕሎማሲ ሪሌሽንሺፕ ነው ይሄ ዲፕሎማሲ የሰራው ስተት ነው የኢያሱ በፖለቲካው ዓለም ቢሆን እንደሱ ነበር የሚሆነው ገባውናውያን እግዚአብሔር እንዲጠፉ ፈርዶባቸው ሳለ ኢያሱ ግን በንጉስ ስለሆነ አግሪመንት ፈራረበ አግሪመንቱ በእግዚአብሔር ፊት የጸና ነው አናጠፋቸውም በእውነት እግዚአብሔር መስክራችን ይሁን ብሎ ኢያሱ ፈረመላቸው አልጠየቀም እግዚአብሔርን ከነዚህ ህዝቦች ጋር አግሪመንት እናድርግ ወይ እንስ ማማ ወይ ባሪያን ነው ሁንላችሁ ነው ያሉን አሪፍ ነው ባርነት ግን ያንተ ሐሳብ ምንድነው ብሎ መጠየቅ ሲገባው ያታለሉት የገባውን ሰዎች ሳያውቅ አግሪመንት ፈራረበ የኢያሱ አግሪመንት ለኋለኛው ትውልድ ግን ወጥ መድሆነ ለመጪው ትውልድ ግን እስራት ሆነ ለእስራት ምክንያት የሆነው ደግሞ ከ400 አመት በኋላ የነገሰው ሳኦል የሰራው ስተት ነው ለእግዚአብሔር ቀና ሆነ እሱ እሱ ለእግዚአብሔር ቀና ለእስራኤል ቀናና እነዚህ አጭበርባሪዎች ህዝባችንን ያሳቱ ወደ ምድራችን ገብተው ዲቃላ ነገር የከተቱብን መወገድ አለባቸው አለ አልገባው ፊርማው በእግዚአብሔር ፊት የጸና እንደሆነ ኪዳኑ በእግዚአብሔር ፊት እንደሚቆጠር ሳኦል አላወቀ በግብታዊነት ንጉስ ነኝ ብሎ በወሰደው እርምጃ ቀጣይ ትውልድ ከ40 አመት በኋላ የመጣው ሌላኛው ትውልድ ተቀጭ ሆነ 
ግን ለናገርበት የፈለኩት ነገር ዳዊት በዚያ የኢኮኖሚ ወቅት ወቅስት በአገሩ ላይ ለተፈጠረው ነገር ምላሽ ያገኘው በብርቱ የእግዚአብሔር ፍት መፈለግ ነው ስለዚህ አንድ አንድ ነገር የያዘባቸው ወገኖቼ የታያዘብን ምን አልባት ሁለት ቀን ሶስት ቀን ጾምጾለት ይዛችሁበት ያልተመለሰ እንደገና አረስታችሁት ካመት በኋላ ነገሩ ያለ መሆን ትዝ ብሏችሁ እንደገና ይቃተታችሁ ወገኖች ጸልዩልኝ ያላችሁ ያጸለያችሁ ግን ነገሩ ምላሽ ያላገኝ አሁንም በዚያው ያለ ምናልባት እግዚአብሔር በእናንተ ተወራርዶስ ቢሆን ነገሩ አንበርክኳችሁ ባክ እንደማያስደርጓችሁ በእናንተ ተማምሎስ ቢሆን እግዚአብሔር ከፊት ይልቅ መልስ የሚሰጥ እግዚአብሔር ነው ብላችሁ ተማምናችሁ በእግዚአብሔር ፍት ተጉዘ እንድ እግዚአብሔር ፈልጎስ ቢሆን ስለዚህ ባንድ አንድ ጉዳዮቻችሁ ዝም ያለ ይሄ ስል በኃጢያት ምክንያት ዝም የተባለው ጉዳይ አልወጣኝ በኃጢያት ምክንያት ዝም የተባለው ማን ንስሐ ይገባበታል በግልጽ ኃጢያት ሰርተን ኃጢያት ያሰረብን ምህረት ባለማድረጋችን ምክንያት ነገሩ የታያዘብንማ ቀላል ነው መፍትሄው ምህረት አድርጉ ምህረት ትቀበላላችሁ ቀላል ነው ስጡ ይሰጣችኋል አንድ አንዴ ግን እየሰጠ ነገሩ ተይዞበታል ቸር ሆኖ ነገሩ ተመቷል በብዙ ለእግዚአብሔር መዘርጋት እየፈለገ ግን አቀማጥቷል ነገሩ ተይዟል በጽድቅ እግዚአብሔርን በመፍራት እየተመላለሰ ነገሩ ለተያዘበት ነው ያወራ ያለሁት እግዚአብሔር ሆይ ለምን ነው ማትፈርድልኝ መቼስ ነው የምትፈርድልኝ ብለው ለሚሉት ነው እግዚአብሔር ለምን ዝም ይላል ያወራ ያለሁት ለምን ዝም ይላል በጉዳዩ ላይ ጸልይንበት መልስ የለም አጸልይን መልስ የለም ንስሐ መግባት ካለብን ንስሐ ገባን መልስ የለም የዘርማን ዘራችን እርግማን ከሆነ ብለን ጸልይን መልስ የለም አንዳንድ ወገኖች እንደሱ እንደሚያደርጉ አውቃሉ አባቴ አዝኖብኝ ሆን ብለው የዛሬ አመት አባታቸውን ይቅርታ ጠይቀው ስጦታ ሰጥተው ባርከኝ ብለው በቀጣይ አመቱም ነገራቸው ሳይፈታ ሲቀር ምን አልባት ይቀረ ነገር ይሆን ይላል ነገሩ ሳይለወጥ ሲቀር እስከ ሰባተኛ ትውልድ ድረስ ንስሐ ለመግባት ይሞክራሉ ነገሩ ግን ሳይመለስ በዛው ይቀራል እግዚአብሔር ለምን ዝም ይላል በብርቱ ከፊት ይልቅ ትጋትን ታሳዩ ዘንድ ነው ከፊት ይልቅ በአምላካችሁ በእግዚአብሔር ተወራርዳችሁ የእግዚአብሔርን ፍት እንሽ አዘንድ ሲፈልግ አንዱ ምክንያት እግዚአብሔር ዝም ይላል ነገሩ እግዚአብሔር ይዞት ከሆነ በኢየሱስ ስም ኢየሱስን ልቀቅ አይሉት ነገሩ የታዘው በእግዚአብሔር ከሆነ እግዚአብሔርን አታስለቅቆት ጉዳዩ ያለው ወደ ያዘው ወደ እግዚአብሔር መጠጋት ነው መልሱ ያለው ነገሩ በእጅ የሆነ ወደ እርሱ ፍት መፈለግ ነው ግን ከፊት ይልቅ መጥጋት ከፊት ይልቅ ወደ እሱ መቅረብ ይሄም በመረጥና በማጉረምረም እግዚአብሔርን በሚፈታተን ልብ ሳይሆን በፍቅር እግዚአብሔርን በመፍራት እርሱን በማመን የሚደረግ መቃተት ነው ክብር ለኢየሱስ ይሁን ስለዚህ ላበረታታችሁ ያንዳንዶቻችሁ ጉዳይ የታዘው ከፊት ይልቅ ለመመዳችሁ በእግዚአብሔር ፍት ታበዙ ዘንድ ተጨምሩ ዘንድ ሲፈልግ እግዚአብሔር ራሱ ይዘዋል እኛ እንኳን አንድ አንድ ጊዜ ወላጆች ምን ያደርጋሉ ልጆቻቸው አለቃቀሳቸው ሲያምራቸው ነገር ይነጥቁና ሲያለቅሱ ያዩ ይዝናናሉ ከዛ ተሎ መልስልኝ ብሎ የሚያለቅሰው ልጅ አለቃቀሱ ሲያምራቸው እጃቸው ላይ ቆይተው በደም እንዲያለቅስ ከዛ ኋላ በደም በሲያለቅስ ይሰጡታል እንደገና ቆይተው ይዙበታል አለቃቀሱና የሚሆነውን ነገር ማየት የሚያምራቸው ወላጆች ወይ እንደሱ ይጫወታሉ እግዚአብሔር ግን አለቃቀሳችንን አምሮት አይደለም ወይ ደግሞ እንዴት እንደምንሆን ለማየት አይደለም ወደ እርሱ እንጠጋ ዘንድ ሲፈልግ እግዚአብሔር አንዳንድ ጉዳዮቻችን ራሱ እግዚአብሔር ይዟቸው ዝም ይላል ስለዚህ ከፊት ይልቅ በእግዚአብሔር ፍት ጭሁ ከፊት ይልቅ ወደ እግዚአብሔር ቀርቡ እግዚአብሔርን ሳትፈታተኑት ነገሩ ባይሆን እንኳን ብላችሁ እንደነዛ ወደ እሳት ሲጣሉ እንዳሉት ባይሆን እንኳን በሚልብ መቅረብ ይገባል ክብር ለኢየሱስ ይሁን ሁለተኛው እግዚአብሔር ዝም የሚልበት ግን ያስፈራኛል ሁለተኛው እግዚአብሔር ዝም የሚልበት እየተለመነ ዝም የሚልበት እየተጠየቀ ዝም የሚልበት እንደ ግለሰብ በግለሰብ እድሜ እንደ አገር በትውልድ እና በዘመናት መካከል እግዚአብሔር ዝም ሲል ግን ያስፈራል አንደኛው በጣም ነው የሚያስፈራው ዘፍጥረት ቀደም ባነበብኩላችሁ ለ400 አመታት ያክል በዚያ ምድረ በዳ ላይ ወይም በዚያ በግብጽ ባርነት ላይ የኖሩ መከራቸው እየጨመረ ባለበት እግዚአብሔር ግን ዝም ብሏል እግዚአብሔር ለምን ዝም ማለስ ይል 
ሊፈርድባቸው ለፈለገው ሊፈርድ ፈልጎ ነው የሚፈረድባቸው አሞራውያን ነው እዛ ክፍል ላይ ስታነቡት ያሞራውያን ኃጢያት ግን ገና ነበር ይላል በአዲሱ ትርጉም ደግሞ ያሃጢያታቸው ጽዋ ፍርድን ሊያመጣ በሚችል ደረጃ ላይ ስላልደረሰ ፍርዱ እስኪ ድረስ ድረስ ያሃጢያታቸው ልክ ጽዋ ሞልቶ እግዚአብሔር ወደሚፈርድበት ደረጃ እስኪ ድረስ ድረስ እግዚአብሔር ዝም ይላል አለ አሞራውያን የከናን ልጆች ናቸውና ከ11 የከናን ልጆች መካከል አንዱ ነው ከናን ደግሞ የካን ልጅ ነው እንደምናቀው እንደተረገመናው ቃልን ስለተረገሙ ብቻ ግን ቁጣት አይመጣም ስለተረገሙ ብቻ ግን ፍርድ አይመጣም ጻድቁ እግዚአብሔር የሚፈርደው ነገር ሁሉ በጽዋው ሲሞላ ነው ስለዚህ እግዚአብሔር ዝም የሚልበት አንድ አንድ ጊዜ ግን ሰዎች በኃጢያታቸው ይሄዱ አገር በአመጽ ይሄደች ነውረኝነት ይነገሰ እግዚአብሔር ሆይ ያል ነው ዝም ያለበት ነገር አሁን ምናልባት የፍርድ ጊዜ ነው ይላል ሊሆን ይችላል አንዱ ሊፈርድ ሲሆን እግዚአብሔር አንዱ ሊቀጣ ሲሆን እግዚአብሔር ግን ዝም ይላል ጽዋው ሲሞላ አሁን የዘራችሁትን ዘር የምታጭድበት ጊዜ ነው በብዙ ጥሪ ተጠርቼ ነበር እንድትመለሱ ተናግረ ነበር አልሰማችሁኝም ተመለስ አንተ ህዝብ በብዬ ነበር ልብህን አድነደንክ ለትዝመለስ ስትቸልሳለ ልብህን ግን አጠነከርክ በልብህ ምድንዳኔ ምክንያት በኃጢያትና በአመጻህ ምክንያት አሁን ፍርድ ነው የዘራሃውን በአመጻ ምክንያት የዘራሃውን የምትሰበስብበት ጊዜ ስለሆነ አሁን ምላሹ የዘርህ ውጤት ምታጭድበት እንጂ ከኔ የሆነ ነገር ምታገኝበት አይደለም ብሎ ይናገራል ለካስ አንድ አንድ ነገሮች ፍርድን ያመለክታሉ ያንዳንዶች መልስ መዘገት ፍርድ አመልካች ናቸው ያንዳንዶች ቶሎ ምላሽ ያለማግኘት ምናልባትም የእግዚአብሔር ዝምታ ምናልባት ፍርድ ያመለክቱ ይሆናል እንደ ሀገር ፍርድ ላይመለክቱ ይችላል እንደ ቤተክርስቲያን ፍርድ ላይመለክቱ ይችላል እንደ ግለሰብ ፍርድ ላይመለክቱ ይችላል ብዙ ጊዜ ጠርቼ ይሄ ነበር ተው ይሄንን አቆም ብዬ ይሄ ነበር አካሄድ ልክ አይደለም ንስሐ ግባብ ይሄ ነበር በብዙ ጥሪ በብዙ መንገድ ተናገርኩ ተገን እንብያልክ አሁን በትፈልገኝ አልሰማሁም ትጮሃለ መልሳል ሰጥህም ለምን የዘራሁን የምታጭድበት ጊዜ ነው አሁን ስለዚህ ጽዋው ሞልቷል ጽዋው የሞላ ስለሆነ አሁን ምላሽ የሚሆነው የኔ ምላሽ አይደለም የዘራሁን በማጨት የምታገኝበት መልስ ነው እግዚአብሔር በሁለት ምክንያት ዝም ይላል አንደኛው ፍቅሩ አመልካች ነው አንደኛው ግን ፍርድ አመልካች ነው አንድ በኩል እግዚአብሔር ነገሮች ሲያዘገይ ስለወደደን ነው the only thing ግን በጽድቅ ይሄድን ከሆነ እግዚአብሔርን በመፍራት እየተመላለስን ነገሮች ዘግይተው ከሆነ የእግዚአብሔር ፍቅር አመልካቾች ናቸው ከወደደን ከትልቅ ፍቅሮ የተነሳ የሚፈልገው ማንነት ሊሰራ ብንፈልጎ ከኛ ማስጣል ያለበትን እስኪ ያስጥል ድረስ ወደ ወደደው ይሄውት መስመር እስክን ገባለት ድረስ ነገሩን ይዞ አቀውይቶት ይሆናል ይህ ፍቅርና ምህረቱን ያመለክታል አንዱ የሚዘገየው ግን ፍርድ አመልካች ይሆናል ስለዚህ ራይ መራፍ 12 መራፍ 22 ቁጥር 10 ጀምሮ ሲናገር ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ እንግዲያውስ ጽድቅን የሚያደርግ ጽድቅ በማድረጉ ይከተል ኃጢያተኛው ኃጢያት በማድረጉ ይከተል ለእያንዳንዱ እንደስራው ከፍለው ዘንድ ዋጋዬ በኔ ዘንድ ነው አለ ለእያንዳንዱ ጽድቅ ያደረገ ነገር ለዘገየበት ግድ የለህ እንዳታቋርጦ በርታ ዋጋህ ከኔ ዘንድ ነው ይላል ኢየሱስ ክብር ለኢየሱስ ይሁን በአመጽ ምክንያት ለምትቀጥለው ግን ያአመጽ ዋጋው የተገለጠ ስለሆነ እሱን ያገኛል ስለዚህ ፍርድ የሚባለው ጋር ሳደርስ ግን አሁንም እድላለ ተመለስ ግድ የለህም ተመለስ የእግዚአብሔር የመህረት ደጆች ሳይዘጉ አንተ አመጸኛ ነህ እንቢ ብሎ ሳይዘጋው ለብበሉ የኤሊ ልጆች ለምን ተገደሉ የኤሊ ልጆች ለምን ሞቱ አፍኒንና ፍንሃስ በእንደዚህ አይነት ጦርነት ወድቀው ለእስራኤል ውድቀት ምክንያት እንደምን ሆኑ እግዚአብሔር በአመጻቸው ምክንያት ሊገድላቸው ፈልጎ ነበርና ያባታቸውን ምክር አልሰሙ ይላል ለካስ ያንዳንዱ ሰው ንስሐ ገባ ተመለስ የሚል ጥሪ ምላሹ አሜን እሺ ብሎ በተትና የማይመልሰው ለካስ ፍርድን ያመለክታሉ ለካስ ይሄ ሰው ወደ ፍርዱ ይሄደ ነው ለካስ አገር ምናልባት ወደ ፍርድ ይሄደች ይሆናል ተመለስ ሲባል የማይመለሰው ንስሐ ገባ ሲባል ንስሐ ለመግባት የማይደነግጥ ልብ ያለውን ምን ያመለክታል ወደ ፍርድ ይሄደ እንዳለ ያመለክታል እግዚአብሔር ሆይ ለምን ስለ ምድራችን ዝማል ካልኩት በሁለቱ ምክንያት እንዳንዶቹ እንዳንዶቹ ፍርድን ያመለክታሉ 
በናቅንበት በደፈር ነው ፍርድን አመልካች የሆኑ ነገሮች አሉ። ባላገጥንበት ፍርድን አመልካች ናቸው አንዳንዶቹ። እንደ حزب ተመለስ ተብለህም ቢስጥ ለክ ለእስራኤሎች ተመለሱ ሲላቸውም ቢሲሉ ግዲያው ሰዓት መለሱ ከሆነ ትውልዳቸው ለምርኮ ይሆናል አላላቸው። ሚድል ኢስት አካባቢ ያሉ ህዝቦችና አገሮች ተመለሱ ሲባሉ አልተመለሱ። ንስሃግቡ ሲባሉም ቢያሉ። መቅረዙን ወስዳለሁ ኖ ሞር ቸርች ማለት ነው። መቅረዝ ቤተክርስቲያናትና ባትመለሱ ግን ከዚህ በኋላ መቅረዝ በመጥራቹ አይኖርም አላቸው። በሰባቱ መቅረዞች መካከል የሚመላለሰው ኢየሱስ መቅረዝ ማለት ደግሞ ቤተክርስቲያን አለ ስለዚህ ማትመለስ ከሆነ መቅረዝ እንወስዳለሁ ሲል በመድራቹ ቸርች አትቀጥልም ማለቱ ነበር ለኤፌሶን ቤተክርስቲያን ሁን ቱርክ ላይ ሆኖ ምን አይወሱ ነው ተመለሱ ሲባሉ ባለ መመለሳቸው የክርስቶስን አካል ከመድራቹ አጥጧት ስለዚህ ትውልዳቸው ተቀበዝባችና ለመድረበዳ ለእሳትም አልፎ የሚሰጥ ህዝብ ሆነ ተመለሱ ሲባሉ ሳይመለሱ ከዛ በኋላ እግዚአብሔር ዝም ማለ ምን አልባት ሊጮ ቢመክሩ እግዚአብሔር መልስ የለም ለምን አንዳንዶቹ እግዚአብሔር ዝምታ ፍርድ አመልካቾች ናቸውና ፍርድን ያመለክታሉ ስለዚህ እግዚአብሔር ይናገራል በግል ህይወታችሁ ነገር ተይዞባችኋል መትፈልጉት መትናፍቁት መትጓጉለት በጃችሁ ላይ አልገባ ይሆናል የመጀመሪያ ራሳችሁን መርምሩ በመጀመሪያ ራሳችሁን ፈትሹ አከይዴ እንደ እግዚአብሔር ቃል ነውነ ልቤስ እሱን በመፍራት የሚመላለስ ነውነ እግዚአብሔርን እየፈራችሁ በወደቃችሁ በሰዓታችሁ ጊዜ ወይም በሰዓትን ጊዜ ድንጉጥ ልብካለን ለንሳሃ ቅርብ የሆነ ልብካለን ለናንተ የምስራቻለኝ የምስራቹ የነገር መዘጌት የእግዚአብሔር የእግዚአብሔር ፍቅርና ምህረት የምታዩበት ነው ክብር ለኢየሱስ ይሁን አሰማምሮ አስውቦ እግዚአብሔር ሊሰጣችሁ ያለውን ነገር ሊመልስላችሁ ነው the only thing የሚፈልገውን ማንነት እናንተ ውስጥ ለማውጣት ካለው ፍቅሩ የተነሳ ነው የያዘባችሁ ምክንያቱም አንዳንዶች የተሰጣቸውን ይዘው ጠፍቷልና እንድትጠፉበት ስላልፈለገ እግዚአብሔር ከፍቅሩና ከመህረቱ የተነሳ ነገር ይዘውባችኋል ግን አንድ ነገር ከእናንተ ይፈልጋል በብርቱ ፍትን ትፈልጉ ዘንድ በብርቱ በሱ ፍት ሆኑ ዘንድ ያኔ እንደማትደራደሩ የተገለጠ ይሆናል አንደኛቹ እሱ ነው እንደሆነ ለሁሉም ግልጽ ይሆናል ያኔ God will provide እግዚአብሔር የጠየቃችሁትን ይሰጣል ሁለተኛው ግን ነገር ተይዞ ከሆነ አልመለስ ያለ ከሆነ ግን ህይወታችን እንመርምርና ምን አልባት ነገር የታዘው የኛ ማከሄድ በሆነ ለምምድ ውስጥ እየሄድን ከሆነ መመለስ አቅተን ከሆነ ተዳፍረን ከሆነ እግዚአብሔር እሳት ነው የኡነት እሳት ነው ያዲስ ኪዳኑ እግዚአብሔር በአዲስ ኪዳን ላይ ሲመጥ የባህሪ ለውጥ አላመጣም እግዚአብሔር በእርሱ ዘንድ መሻሻል አይደለም ከዘላለም እስከ ለዘላለም ፍጹም ነው አብርሃም እስካሁን ልጅ አልሰጠው እኔ አምላክ እግዚአብሔር ምፈልገው ማንነት አለ አብርሃም ከሚል ማንነት አብርሃም ወደሚል ማንነት ላመጣ አስከፈልግ ድረስ ነበር አሁንም በፊት የተመላለስ ፍጹምም ሁን ያኔ ሰጣሃለሁ ያኔ ሊጀን ሰጠኝ ብለ ከኔ በላይ ሆነ ብህም እኔም የክብር መገለጫ አድርገሃለሁ አለ ፍጹም ነው እግዚአብሔር ስለዚህ አንድ አንድ ነገሮቻችን የዘገዩት ያንድ አንድ ነገሮች መዘገየት ኃጢያት እየሰራን ኃጢያት እየተለማመድን ንስሃ የማይገባ ልብ ኖሮን ከሆነ ልባችን እየደነደነ ከሆነ ምን አልባት ፍርድን ያመለክታል ፈርዖን ለቀጣው ስለፈለከ ልቡን ራሴ ነኝ ማደነድ ነው አለ ኦ ማይ ጋድ በጣም ያስደነግጣል በጣም ያስፈራል መጀመሪያ ተመለስ ተብሎ ደንግት ተብሎ ፍራ ተብሎ ያልፈራን ሰው ከዚህ በኋላ ልፍራህ እንኳን ቢለኝ አለ መፍራት ውስጥ ጨምርበታል ለዋለ ማለት ነው እግዚአብሔር ኃጢያት እየተለማመድን ኃጢያት እንደ ጽዋ እየተጎነጨን ግን ኖርማል ለሆነብን ሰዎች ለንስሃ አቅርብ ያልሆነ ልብ ያለን ወገኖች ፍርድን የሚያመለክት እንዳይሆን ፍርድ አመልካች እንዳይሆን ሱስ አድቅ ነው እግዚአብሔር ከዘላለም እስከ ለዘላለም ምን አልባት ፍርድ አመልካች እንዳይሆን ያ ነገር አለ መፍራታችን አለ መደንቀጣችን አለ መመለሳችን ነገሩ ተይዞብን ከሆነ ኑሮ ብቻ አይደለም ይያዘው ኢኮኖሚ ብቻ አይደለም ያዘው ነገሮች ብቻ ልብም ይያዛል ልብም መፍራት ያቆማል ልብም ይደነድናል ልብም ይደርቃል እለህኛ ይሆናል ይሄ ነገር ፍርድ አመልካች እንዳይሆን 
በኃጢያት ላይ ኃጢያት በኃጢያት ላይ ኃጢያት መጨረሻ ላይ ፍርድ አመልካች እንዳይሆን በእግዚአብሔር ፍት ራሳችንን ማዋረድ ይሆንልን ስለ አገርም እንዲህ ጸልዩ እግዚአብሔር ሆይ ምድራችን ላይ እኛ ያልታየን ነገር ተይዞብን ይሆን እግዚአብሔር አባቶቻችን የቀደሙት አባቶች በፊት የሰሩት ኃጢያት ይኖር ይሆን እኛ ምንናጭደው እኛ ደግሞ በዘመናችን ባንተ ፊት አንተ በመትፈልገው ልክ ስላልጮሁን ይሆን እግዚአብሔር ባከ ሐሳይን ባከ ዝማት በልን መልስክ ስትሰጣን ድረስ አንነሳም የሚል እግዚአብሔር በእግዚአብሔር ላይ የተማመነ ራሱን ያዋረደ ማንነት ግን ይፈልጋል ከተናገርኩት ዋናው ቁም ነገሩ እግዚአብሔር በሁለት ምክንያት ዝም ይላል አንድም ለፍቅር ነው አንድም የሚፈልገው ማንነት ለማምጣት ሲፈልግ እኛ ወደ እርሱ እንድንቀርብ ሲፈልግ እግዚአብሔር ዝም ይላል ነገር ይዞ ጥያቄያችን ሳይመለስ ዝም ይላል ሁለተኛው የእግዚአብሔር ዝም ታግን አስፈሪ ነው ፍርድ አመልካች ነው ስለዚህ ናልባት ለፍርድ እንዳይሆን ግን ራሻችንን እንመርመር አጭር ጸሎት እንጸልይ እግዚአብሔር ሆይ የቱ ጋንን ያለን ከሚፈረድልን ውስጥ ወይስ ከሚፈረድብን ውስጥ አገርስ እንደ አገርስ እናያት የነ ሁሉ የጮሆን ሲመስልን ነገሮች አልተለወጡት ሊፈርድልን ሆኖ ይሆን ሊፈረድብን ራሳችንን ምርምር